এখনো যদি ইমানের আওয়াজ থাকে আমি বলি আমাদের হাতের ভিতরে বাস নেওয়া দরকার নাই আমাদের লাঠি নেওয়া দরকার নাই এদিন এই মুসলমান চেসনিয়া বসনিয়া ফিলিস্তিন আরাকান কাশ্মীরে নয় বাংলার মুসলমানদের কপালেও খুব বেশি দূরে নাই মার অপেক্ষা করতেছে খুব বেশি দূরে দেড়শো কোটি মুসলমান যদি দেড়শো কোটি বার আল্লাহ আকবারের ধ্বনি জবানের ভিতরে উঠায় দেয় সারা বিশ্বের ভিতরে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার মতো কোন কুফুরি শক্তি দুনিয়ার জমিনেও এখনো তৈরি হয় নাই হবেও না ঠিক কিনা জোরে বলে আমি আমার নিজের উপরে জুলুম করলাম আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এতবার বার মাফ চায় এতবার বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা করেন না অবশেষে মাথার ভিতরে টেনশন চিন্তা ঢুকে গেল কি বলে ডাক দিয়া বলতেছে মালি দুনিয়ার জিন্দগিতে তোমার কাছে মাফ চাই জান্নাতের জমিনে আমি গুনা করার কারণে হে রব্বুল আলমিন আমি এমন একজনের নামে তোমার কাছে মাফ চাইব যেই নামটা যদি তোমার কাছে প্রিয় হয় ওই নামের সিলায় আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও আল্লাহ আলমিনের পয়গম্বর আদম আলিসালাম ডাক দিয়া বলে রব্বুল আলমিন ওই মোহাম্মদ রসুল্লাহামের সিলায় আমার মতো গুনাগারকে তুমি মাফ করে দাও क्षमा चाओ आदम डाक दियालते गलते गलम गलिर सब जगार शुरूते ही मोहम्मद नाम तुम नाम संगे देख लाइ जगह देखल पशे बसा मोहम्मद আমি চিন্তা করলাম যে জায়গায় নামের সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে প্লাস দিয়ে মোহাম্মদের নামটা মিলায় যায় দুনিয়ার জমিনে কেউ যদি কেউরে মোহাম্মত করে স্বামী যদি বিবিরে মোহাম্মত করে স্বামীর নামের পাশে প্লাস দিয়ে বিবির নামটা লাগায় দেয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনটাও যেমন নাকি মোহাম্মত পয়গম্বরকে করেছেন আল্লাহর নাম যেই জায়গায় লেখা ওই জায়গায় প্লাস দিয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহর নাম লেখা আদম পয়গম্বর আল্লাহর নবীর সিলায় মাফ পাওয়া গেলেন হে দুনিয়ার মানুষ পয়গম্বর কখন থেকে নবী আল্লাহর হাবিব বলেন আমি তখন থেকে নবী যখন নাকি আদম মাটি আর কাদার ভিতরে ছিল ও আদম আমাকে আল্লাহ তখন থেকে নবী বানাইলেন যখন নাকি আদম পয়গম্বরকে আল্লাহ বানান নাই আল্লাহ পাক হাদিসে কুৎসির ভিতরে বলেন গোটা দুনিয়াতে কিছু আমি আল্লাহ বানাই নাই বলে কে ছিল কিন্তু আমি আল্লাহ ছিলাম গোপন ভান্ডার এই গোপন ভান্ডারে আর কেউ ছিল না दुनिया जिंदगी क्यों जख छोड़ एकम्र पानी आल्लासमान बनाई नहीं जमीन बनाई नहीं पहाड़ जमीनिकम्बर मानी 
তাহলে আপনি যে কোন অনুষ্ঠান করেন এটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে একটা এটা ই দ্বারা করাইতে হয় সূচি সময় সূচি দ্বারা করাইতে হয় যেই প্রোগ্রামটা সময় সূচি অনুযায়ী হয় ওই প্রোগ্রামটা শৃঙ্খলার সাথে হয় ওইটার ভিতরে কোনো ঝামেলা থাকে না আল্লাহ পাক দুনিয়াটা যেহেতু বানাবেন এটাও একটা প্রোগ্রাম এটা আল্লাহর প্রোগ্রাম দুনিয়ার প্রোগ্রাম এখন দুনিয়ার প্রোগ্রামটা কিভাবে হবে কিভাবে চলবে এটাও আল্লাহ পাক লিখে দিতেছেন যে এটা এখন ওই সময় ওই এই জিনিসটা হবে ওই হিজড়িতে ওই জিনিসটা হবে সব কিছু কলমকে বললেন কলম তুমি লেখো আল্লাহর আদেশে কলম সাথে সাথে লেখা শুরু করে দিছেন দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কলম লিখেছেন এই কথাটা মিথ্যা না সত্য বলেন এখন যদি কোন বান্দা বিশ্বাস না করে দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ পাক নেজাম দেওয়ার পরে রসুল আসবে এটাও সত্য এখন রসুল যে আসবে এটা আল্লাহ পাক সত্য দিয়েছেন রসুল আসার পরে কেউ রসুলকে গালি দিবে এটাও সত্য কেউ রসুলকে পাগল বলবে এটাও সত্য এই জন্য আল্লাহ পাক এই সত্যতা প্রমাণের জন্য যেমন কলম দিয়ে আল্লাহ পাক নেজাম লেখাইছেন ঠিক তেমনই ভাবে সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ পাক কালামের ভিতরে একটা সুরা কলম নামে একটা কলম সুরায় আয়াত নাজিল করে দিয়েছে সুরাটার নামে হলো কলম কি বলেন নুন আল কলম কলমের শপথ বলে কেন কলমের শপথ কোন কলমের শপথ বলে যে কলমটা পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়ার আগে লিখেছে ওই কলমের শপথ আর কলম যা লিখেছে তার শপথ জানে নাকি আমার পয়গম্বরকে গালি দেয় জানে নাকি আমার পয়গম্বরকে খারাপ বলে জানে নাকি আমার পয়গম্বরকে পাগল বলে আল্লাহ পাক বলে খবরদার কলমের শপথ খাইলাম কলম যা লিখেছে তার শপথ খাইলাম নিঃসন্দেহে আমার পয়গম্বর আমার দয়ায় পাগল না তোমরা যারা আমার রসুলকে পাগল বলো সাফা পাহাড়ের চূড়ায় যায় পয়গম্বর ডেকাই আমি তোমাদেরকে ঘোষণা করলাম তোমাদের যদি আমি বলি পাহাড়ের ও পাড়ের শত্রু আছে মারবে বিশ্বাস করবা কিনা বলো অবশ্যই বিশ্বাস করব রসুল বলেন আল্লাহ পাক আমার কাছে এতর আজিল নাজিল করার মাধ্যমে নবুতি দিয়েছেন সুতরাং তোমাদের কেউ যদি আমাকে বিশ্বাস করো ওই ব্যক্তিটাকে আমি রসুল নিজে ধরে ধরে জান্নাতে নিয়ে যাব রসুল যখন এই কথা বললেন আবুল এই যে পাগল হয়ে গেছে পাগল হয়ে গেছে বর্তমানে দেখবেন সারা বিশ্বের ভিতরে আবু জাহেল নামের কোন মানুষ পাওয়া যায় না ফেরাউন নামের কোন মানুষ পাওয়া যায় আবুল আহাব নামের মানুষ পাওয়া যায় পাওয়া যাবে কেমনে আবুল আহাব বলতেছে এটা আফতার মোহাম্মদের ডাক দিয়ে বলে মোহাম্মদের ছেলে নাই ওর ধর্ম ওর কর্ম এগুলো মনে রাখার মতো কেউ তো নাই আমাদের বংশ ধারণ করার মতো লোক আছে কারণ আমাদের সন্তান আছে মোহাম্মদের কোনো ছেলে সন্তান নাই সুতরাং তার ধর্ম নেওয়ার মতো কেউ নাই আল্লাহ বলে আরে আমি যদি বংশ টিকায় রাখি কোনো ছেলে লাগে না এমনিতেই টিকায় রাখতে পারি আবু জাহেলের বাসা যেখানে ছিল ওই জায়গায় এখন হাজি সাবরা যায় শান্তি পায় পায়খানা করে পায়খানা করে শান্তি আগে যায় বলে ওই বদমাশের পায়খানাটা কোন জায়গায় বাড়িটা কোন জায়গায় একটু বলো যাই পেটটা সাফাই করে আসি যদিও বলছি ইন্না শাহিয়া কাহুয়াল আবতার এটা হলো আটকুরা মোহাম্মদ আটকুরা কিন্তু আল্লাহ রসুলের আদর্শ কেল্লা এমন ভাবে চিরজীব করেছে সারা দুনিয়ায় যেখানে যাবেন মুসলমান যদি হয়ে থাকে ওর নামের শুরুতে মোহাম্মদ থাকে না থাকে না রসুলের আদর্শ কিন্তু আফসোস মুসলমানের নামের শুরুতে মোহাম্মদ খুব বেশি যেমন পাওয়া যায় কিন্তু কামে মোহাম্মদের কোনো আদর্শ নাই আর আবু জাহালের নামে দুনিয়াতে একটাও পাবেন না কিন্তু আবু জাহালের চেলা চাবুন্ডা সারা বিশ্বের ভিতরে কোনো অভাব না হয় সারা বিশ্বে কেন আমাদের বাংলাদেশের মতো এত একটা মুসলমান দেশের ভিতরেও মুসলমানের ভিতরেই যেগুলো আছে সবগুলো হলো আবু জাহালের অদ্বার জেলা ঢেকি না চলে আবু জাহলা রোববার চালায় গুলা নামের শুরুতে মুসলমান লাগাই দিছে কামে কর্মে দেখলে মনে হয় এক একটা ইহুদি খ্রিস্টানদের চাইতেও বড় মারাত্মক খারাপ সারা বিশ্বের ভিতরে ইহুদিরা যতটুকু না ক্ষতি করেছে মুসলমানের 
তার চাইতেও বেশি ক্ষতি করেছে এই মুসলমান নামের আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালমের এদের অবস্থা যদিও এরা রসুলের নাম নিয়ে আছে দুনিয়ার জমিনে মোহাম্মদ নিয়ে আছে কিন্তু একটার ভিতর আদর্শ নাই এরা ইসলাম তাকে উপরে সাইন বোর্ড লাগিয়েছে লাগিয়ে মুদাবুদাবিনা বাইনা দালিকার মেজদাক হয়ে গেছে আল্লাহ পাক বলে এদের পরিচয় হলো না এপারে না ওপারে মাঝখানে থেকে থেকে এরা ডুবে ডুবে মরে মনে রাখবেন যতদিন মুসলমান গোলামি না থাকতে পারবে আল্লাহর গোলামি না ধরতে পারবে ততদিন এই মুসলমান চেসমিয়া বসমিয়া ফিলিস্তিন আরাকান কাশ্মীরে নয় বাংলার মুসলমানদের কপালেও খুব বেশি দূরে নয় মার অপেক্ষা করতেছে খুব বেশি দূরে নয় এখনো যদি ইমানের আওয়াজ থাকে আমি বলি আমাদের হাতের ভিতরে বাস নেওয়া দরকার নাই আমাদের লাঠি নেওয়া দরকার নাই আমাদের ইট পাটকেল নেওয়া দরকার নাই আমাদের একমাত্র দেড়শো কোটি মুসলমান যদি দেড়শো কোটি বার আল্লাহ আকবারের ধনী জবানের ভিতরে উঠায় দেয় সারা বিশ্বের ভিতরে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার মতো কোন কুফুরি শক্তি দুনিয়ার জমিনেও এখনো তৈরি হয় নাই হবেও না ঠিক কিনা জোরে বলে দুনিয়ার জমিনে হয় নাই হবেও আমরা তো সেই অমরের জাতি যে অমর আদর্শ মোহাম্মদ থেকে গ্রহণ করেছেন সেই অমরের জাতি আমরা অমর রসুলের নবুয়ত পাওয়ার ছয় বছর পর ইসলাম গ্রহণ করেছে কয় বছর ছয় বছর ছয় বছর পরে রসুল অমরকে পেয়েছেন রসুল দোয়া করেছেন এটা আল্লাহ ইসলাম বিআহাবাইন রজুলাইন বেআমর ইবনুল খত্তা বা আমর ইবনে হিসাব 